Bienvenidos al canal, yo soy Aurus y esta semana te voy a enseñar una técnica de compresión no muy conocida, pero que tienes que poner en práctica ya. Así que si te interesa, acompáñame. Lo primero que quiero mostrarles es el loop con el cual vamos a estar trabajando para este tutorial. Yo voy a poner un loop de batería ya que la batería es el elemento más evidente y en el cual esta situación es más común. Pero esta técnica vale para cualquier tipo de instrumento o grupo de instrumentos. Como pudieron apreciar, el kick es el elemento que está más alto y el que si yo pongo mi compresor va a estar controlando y va a ser el elemento que más va a ser afectado por mi compresor. El kick está tan alto que yo no puedo llegar a comprimir el resto de los elementos, así que prácticamente estoy comprimiendo solo el kick. Ya que si yo quiero tocar los otros instrumentos con el compresor, voy a tener que bajar muchísimo la threshold y esto va a hacer que mi kick esté totalmente aplastado. En este momento es en el cual nosotros vamos a aplicar esta técnica. Este compresor la tiene, también la tiene el compresor de Fab Filter y es el filtro del compresor. ¿Esto qué va a hacer? Aquí yo estoy quitando las bajas frecuencias, pero no del compresor. El compresor va a seguir trabajando y va a controlarme mi kick, pero no está siendo analizado la parte baja, la parte donde tiene mayor energía. Por lo tanto, el compresor va a leer esta porción que está aquí, pero la compresión va a ser aplicada a toda la batería, incluyendo el kick. Yo voy a quitar el filtro y quiero que vean cuántos decibeles está comprimiendo. Nueve decibeles de Gain Reduction. Ahora, si pongo el filtro y quito las bajas frecuencias. De 4 a 5 decibeles. Y yo puedo incluso quitar más frecuencias para hacer que el resultado sea más transparente. Y este es el resultado. Una compresión mucho más transparente y sin tener ese efecto de, de que estás aplastando el kick. Vas a tener una compresión mucho más natural y quizás sea lo que estás buscando. Ahora, la siguiente pregunta que te puedes hacer es cuál es la diferencia entre un compresor multibanda y esto. Es que en esta parte nosotros estamos simplemente quitando el kick del analizador, pero nuestro compresor sigue trabajando en toda la señal, en las partes bajas, medias y altas. Mientras que un compresor multibanda, como por ejemplo en este caso, yo puedo elegir si quiero que solo comprima las bajas, solo las medias, solo las altas, o solo una parte, o ninguna parte del señal, mientras que en el otro caso, el compresor siempre está trabajando en todo el espectro, pero yo elijo qué partes no hacerlo analizar. Ojo, solo analizar, porque va a comprimir todo eh, el rango frecuencial de nuestro instrumento. Sigue mis recomendaciones y ya verás cómo las compresiones increíblemente rápido empiezan a sonar más naturales sobre todo en la batería si te gustó este video recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones ya que semanalmente subo videos de producción de mixing mastering de venta de beats y de muchísimas cosas más envíale este video a un amigo productor o ingeniero de mezclas que esté empezando o que quizás no sepa esta información para ayudarlo y que la comunidad siga creciendo déjame abajo en los comentarios cualquier duda, sugerencia o video que quieres que haga en el futuro ya que siempre estoy leyendo y tomando en consideración todos sus comentarios sígueme en mis redes sociales si aún no lo haces y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo video hasta la próxima